శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమ శ్రీమాత్రే నమ ఆధాన ఆధ్యాత్మిక వీక్షకులందరికీ శుభాశిస్సులు తలస్నానం ఏ రోజుల్లో చేస్తే దరిద్రం పడుతుందో ఏ రోజుల్లో తలస్నానం చేస్తే అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సంప్రదాయంలో తలస్నానానికి తలంటు స్నానానికి చాలా తేడా ఉంది తలస్నానం అంటే కేవలం తల మీద నీళ్లు పోసుకోవటం అని అర్థం తలంటు స్నానము అంటే సీకాయ కానీ షాంపూ కానీ తలకు పెట్టుకొని చేసే స్నానాన్ని తలంటు స్నానం అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఆడవాళ్ళు రోజూ తలస్నానం చేయకూడదు అంటే రోజు ఆడవాళ్ళు తల మీద నీళ్లు పోసుకోకూడదు ఆడవాళ్ళు కంఠస్నానం మాత్రమే చేయాలి అంటే ఇక్కడ వరకే నీళ్లు తడిసేలాగా స్నానం చేయాలి కానీ మగవాళ్ళు మాత్రం రోజూ తలస్నానం చేయొచ్చు తలస్నానం అంటే తల మీద నీళ్లు పోసుకోవటం అని అర్థం ఆడవాళ్ళు రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తల మీద నీళ్లు పోసుకోకూడదు మగవాళ్ళు మాత్రం రోజు తల మీద నీళ్లు పోసుకోవచ్చు అందులో దోషమేం లేదు అయితే తలంటు స్నానం మాత్రం కొన్ని ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో చేయాలి తలంటు స్నానం అంటే సీకాయ కానీ షాంపూ కానీ తలకు పెట్టుకొని చేసే స్నానాన్ని తలంటు స్నానం అంటారు ఈ తలంటు స్నానాన్ని ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా సోమవారం రోజు బుధవారం రోజు శనివారం రోజు ఈ మూడు రోజుల్లో చేస్తే చాలా మంచిది ఆడవాళ్ళకైతే ఒక మినహాయింపు ఉంది ఆడవాళ్ళకు శుక్రవారం పూజలు వ్రతాలు నోములు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు శుక్రవారం రోజు కూడా తలంటు స్నానం చేసుకోవచ్చు ఆ ఒక్కటి మినహాయింపు ఇచ్చారు కానీ మొత్తం మీద మాత్రం సంప్రదాయం ఏం చెప్తుందంటే సోమవారం బుధవారం శనివారం ఈ మూడు రోజుల్లో తలంటు స్నానం చేస్తే విశేషమైన ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది మిగిలిన రోజుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తలస్నానం చేయొచ్చు కానీ తలంటు స్నానం మాత్రం మగవాళ్ళు చేయకూడదు మగవాళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ మిగిలిన రోజుల్లో తలంటు స్నానం చేయకూడదు శుక్రవారం మాత్రం ఆడవాళ్ళకు మినహాయింపు ఉంది అయితే మనకి స్నానంలో అభ్యంగన స్నానం అని ఉంది అభ్యంగన స్నానం అంటే తల నుంచి అరికాళ్ళ వరకు అన్ని అవయవాలకు నువ్వులను నిరాసుకొని చేసే స్నానాన్ని అభ్యంగన స్నానం అంటారు దీన్నే తలంటు స్నానం అంటారు తలంటు స్నానం అన్న అభ్యంగన స్నానం అన్న ఒకటే ఈ తలంటు స్నానం కానీ అభ్యంగన స్నానం కానీ సోమ బుధ శనివారాల్లో మాత్రమే చేయాలి ఒకవేళ అత్యవసర పరిస్థితులు వచ్చి మిగతా రోజుల్లో చేయాల్సి వస్తే ఏం చేయాలో కూడా సంప్రదాయంలో చెప్పారు ఒకవేళ ఆదివారం తలంటు స్నానం చేయాల్సి వస్తే అటువంటప్పుడు గులాబీ పూలు కొద్దిగా నీళ్లలో వేసుకొని తలంటు స్నానం చేయాలి అప్పుడు దోషం అనేది తొలగిపోతుంది సహజంగా ఆదివారం తలంటు స్నానం చేయకూడదు అలా చేస్తే ఆయు క్షణం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేయాల్సి వస్తే గులాబీ పూలు నీళ్లలో వేసుకొని తలంటు స్నానం చేయండి అలాగే మంగళవారం రోజు కూడా తలంటు స్నానం చేయకూడదు ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే పుట్ట దగ్గర మట్టి కొద్దిగా తెచ్చుకొని ఆ పుట్ట మన్ను అంటారు పుట్ట మట్టి కొద్దిగా నూనెలో కలిపి ఆ నూనె శరీరానికి రాసుకొని అభ్యంగన స్నానం లేదా తలంటు స్నానం చేయొచ్చు అలాగే గురువారం రోజు తలంటు స్నానం చేస్తే దరిద్రం పడుతుంది ఐశ్వర్యం తగ్గిపోతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గురువారం రోజు మాత్రం తలంటు స్నానం చేయకూడదు ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే గరిక కొద్దిగా నూనెలో కలుపుకొని ఆ నూనె శరీరానికి రాసుకొని తలకు రాసుకొని అప్పుడు తలంటు స్నానం చేయాలి అలాగే శుక్రవారం రోజు తలంటు స్నానం చేయాల్సి వస్తే మగవాళ్ళు అయితే ప్రత్యేకంగా గోమయం అంటే ఆవు పేడ కొద్దిగా నూనెలో కలిపి ఆ నూనె మొత్తం శరీరానికి రాసుకొని అభ్యంగన స్నానం కానీ తలంటు స్నానం కానీ చేయాలని మనకు ప్రత్యామ్నాయంగా శాస్త్రంలో చెప్పారు ఏది ఏమైనా తలంటు స్నానం అనేది సోమ బుధ శని ఈ మూడు వారాల్లో చేయటం ద్వారా ఐశ్వర్య ప్రాప్తిని సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు ఆదివారం తలంటు స్నానం చేస్తే ఆయు క్షీణము గురువారం తలంటు స్నానం చేస్తే ధన నష్టము కలుగుతాయని శాస్త్రాలు చెప్పారు సర్వే జనాహ సుఖినో భవంతు స్వస్తి ధర్మం మర్మం 